हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन से ही इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ तो अ डिस्क कंटेन्स 200 हंड्रेड ट्रैक्स द नंबरिंग इज जीरो टू वन रिक्वेस्ट क्यू कंटेन्स द ट्रैक नंबर दिस इज द डिटेल्स और दिस इज द लिस्ट ऑफ द ट्रैक नंबर यहाँ पे मेरे पास जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिक्वेस्ट क्यू मतलब एवरी डिस्क हैज अ रिक्वेस्ट क्यू और उस क्यू में क्या आता है कि जैसे यूजर क्रिएट करता है कोई रिक्वेस्ट की लेट से आई वॉन्ट टू एक्सेस सम डेटा और वो डेटा किस पर्टिकुलर ट्रैक में पड़ा है मेमोरी मैनेजमेंट उस चीज को मैप करके जो भी ट्रैक नंबर आता है उस ट्रैक नंबर को वो क्यू में इंसर्ट कर देते हैं तो लेट से कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्यू कंटेन्स दिस एटी टू वन सेवेंटी दिस इज द क्यू नंबर और दिस इज द रिक्वेस्ट नंबर करंट पोजिशन ऑफ द रीड राइट हेड इज फिफ्टी दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अदरवाइज वेयर वी हैव टू स्टार्ट वो मेरे को पता नहीं लगेगा तो इसीलिए करंट पोजिशन जो है वो पता होनी बहुत जरूरी है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स बाय रीड राइट हेड तो वही है कि सीक टाइम का मतलब क्या होता है कि रीड राइट हेड कितना मूवमेंट कर रही है डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर आने का दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम और यहां पे सीक टाइम का मतलब ही क्या है कि नंबर ऑफ मूवमेंट्स बाय द रीड राइट हेड तो यहां पे हम नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकाल रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है जो आपको ट्रैक्स दिए हुए हैं उनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो मतलब जीरो टू वन नाइन ऑल दो इस तरीके से नहीं है ये सर्कुलर शेप में है मतलब इस तरीके से होंगे ये ट्रैक्स इंटरनली अगर मैं किसी प्लेटर के टॉप व्यू को देखूं तो वो टॉप व्यू में क्या होगा मल्टीपल्स मल्टीपल ट्रैक्स होंगे यहां पे ट्रैक नंबर वन टू थी फोर फाइव सिक्स अप टू टू हंड्रेड लेकिन अभी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया जीरो टू वन नाइनटी नाइन मैंने नंबरिंग लिख दी यहां पे फिफ्टी क्यों लिखा है बिकॉज हमें पता है कि करंट पोजिशन जो है वो रीड राइट हेड की क्या है फिफ्टी मतलब जो रीड राइट हेड अभी फिफ्टी के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ तो अब मेरे को क्या करना है रिक्वेस्ट को उठाना है एक एक करके और एल्गोरिदम कौन सा है एफ सी एफ एस सो वट इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट एटी टू तो बिना कुछ सोचे समझे फिफ्टी से हमें यहां पे सीधा एटी टू पे जो है वो पहुंच जाना है मतलब मैं एटी टू ट्रैक पे गया 82 टू ट्रैक में जो भी डेटा जिस भी सेक्टर से डेटा को उठाना था उस डेटा को मैंने वहां से फेच कर लिया अब डिजायर्ड ट्रैक 82 के बाद मेरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है 170। तो मैं 82 से नेक्स्ट मूवमेंट कहा किया मैंने 170। इस तरीके से आप इसको साथ साथ लिखते रहना ताकि आपको पता लग जाए कि मूवमेंट आपकी कैसी चल रही है देन 43 मतलब 170 के बाद जो डिजायर्ड ट्रैक है जो डेटा मेरे को ढूंढना वो 43 ट्रैक नंबर में पड़ा है तो 43 ट्रैक नंबर के लिए मुझे यहां से वापस आना पड़ेगा और यहां पे मेरा 43 ट्रैक नंबर पड़ा हुआ है वहां से मैंने डेटा को फेच कर लिया देन 140 तो अगेन मेरे को 140 पे जाना है तो इसीलिए मेरे को यहां से इधर दोबारा मूवमेंट करनी पड़ेगी तो 140 जो है वो मैं यहां पे कवर कर सकता हूं 140 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 24 तो यहां पे फिर मेरे को नेक्स्ट 24 पे जाना है तो मैं मूवमेंट यहां पर कर रहा हूं ट्वेंटी की तरफ तो एक तरह से यहां पर जो है वो रीड राइट हेड एक तरह से जिग जग पाथ की तरह फॉलो कर रहा है तो 24 पे आ गए 24 के बाद 16 तो 16 पे जाने के लिए मेरे को मूवमेंट की सीधा डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है उसी डायरेक्शन में ही मेरा 16 आ जाएगा तो 16 को मैंने यहां से रीड कर लिया देन द लास्ट रिक्वेस्ट इज 190 अगेन मुझे यहां पे डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और मैं मूव कर रहा हूं यहां पर वन पे तो 190 जो मेरी लास्ट रिक्वेस्ट थी उसको मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया अब यहां पे मेरे को निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स ये जो पॉइंट है ये डायग्राम जो है यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स ये कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई मतलब ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है इस डायरेक्शन का चेंज होने का मतलब क्या है कि जो रीड राइट हेड है ना वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करता है मतलब अगर ये मेरे ट्रैक्स हैं तो वो या तो आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा मतलब या तो वो इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है इस तरफ जा रहा है तो इसीलिए ये जिग जिग पाथ की तरह फॉलो कर रहा है यहाँ पे क्योंकि एक रिक्वेस्ट ज्यादा वाली आ रही है फिफ्टी से फिर कम आ रही है फिर ज्यादा आ रही है तो अब आप इसको फाइनली टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकालने के लिए आपको सिंपली माइनस करना है कैसे 
एक तरीका तो ये है कि आपकी जो पहली रिक्वेस्ट थी 82 तो आप क्या करो 82 minus 50 82 minus 50 plus then आप गए 170 पे तो 170 minus 82 170 minus 82 plus उसके बाद आप 170 से गए 43 तो 43 minus 170 मत करना अदरवाइज आंसर माइनस में आएगा और मूवमेंट तो ऑब्वियसली यहां पे टाइम की बात करें तो प्लस में ही होगा तो 170 minus 43 170 minus 43 plus 43 पे आ गए फिर हम गए 140 पे तो 140 minus 43 140 minus 43 plus 140 से हम गए यहां पे 24 पे तो 140 minus 24 plus 24 से हम गए 16 पे तो 24 minus 16 और last वाला जो है 190 minus 16 190 minus 16 ये जो है आपको calculation यहां पे करनी पड़ेगी लेकिन इसके छोटा सा एक और point बता देता हूं आपको अकेली केली calculation की बजाए आपको पता है कि ये मेरे movement जो है यहां तक end गया है तो आप direct भी निकाल सकते हो कि 170 minus 50 plus 170 minus 50 plus 170 minus 43 मतलब जहां पे direction same है उसको बिल्कुल end तक ले लो 170 minus 43 170 minus 43 plus यहाँ पे direction फिर change होगी 140 minus 43 140 minus 43 plus यहाँ पे आ गया मेरा next direction ये वाली तो 140 minus 16 बिल्कुल last तक ले लो 140 minus 16 plus बिल्कुल last value जो है वो ये है that is 190 minus 16, 190 minus 16, मतलब या तो आप इस तरीके से follow कर लो, या फिर ये वाला तरीका follow कर सकते हो, बट इसमें जो है वो calculations आपकी easy हो जाएंगी, और आपका result जो है वो definitely सही आने के चासी ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर आप इसको solve करोगे, तो answer जो है वो 642 जो है वो आएगा आपका, आप इसको जो है calculations को कर सकते हो, so the advantage of FCFS is कि there is no starvation in this algorithm. Starvation का मतलब क्या होता है कि एक request wait कर रही है अपना time का कि कब उसको आके हम service करेंगे. लेकिन यहाँ पे जिस sequence में request enter हुई है, उसी sequence में हम उस request को जो है service कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसी request नहीं है जो बहुत time तक wait करेगी कि मेरी जो है turn कब आएगी. यहाँ पे जि, जिस turn में जिस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट गई है उसी सीक्वेंस में जो है रिक्वेस्ट को हम सर्विस कर रहे हैं इसीलिए यहां पे स्टारवेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है परफॉर्मेंस की मतलब कि ये विदाउट लुकिंग एट द डेटा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 50 से हम या लेट्स से एक पॉइंट जब आया था कि हम यहां पे 50 से 170 पे गए और मुझे पता है कि एक पॉइंट 190 पे भी जाना है मुझे कहीं ना कहीं जाना तो फ्यूचर में है लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को 190 भी कवर करना है तो पास वाली वैल्यूज को मैं जल्दी से कवर कर सकूं ताकि मेरी जो मूवमेंट्स है मतलब डायरेक्शन चेंज है वो कम से कम हो लेकिन ये जो है FCFS फॉलो नहीं करता इसीलिए इसमें परफॉर्मेंस मतलब सीक टाइम की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द अदर एल्गोरिथम सो दिस इज ऑल अबाउट द FCFS थैंक यू